এইচএসসিতে পাশের হার পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ জিপিএ ফাইভ এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার এগিয়ে মেয়েরা ফল পেয়ে উচ্ছ্বাস যুগোপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর কোভিড পরিস্থিতিতেও যে পরীক্ষা নেওয়ার যে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা তুরস্ক সিরিয়ায় শুধুই স্বজন হারানোর আর্তনাদ ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃত্যু ছাড়ানো এগারো হাজার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এর দোয়ান বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে ছেচল্লিশ সদস্যের উদ্ধারকারী দল জাতীয় সংসদে চলমান অধিবেশনের সমাপ্তি ও রাষ্ট্রপতির বই প্রকাশ উপলক্ষে নৈশভ যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী স্পিকার সহ সংসদ সদস্যরা বঙ্গভবনে সাজ সাজ রব চুক্তি সই অনুষ্ঠান কেন ফাইভ স্টার হোটেলে সরকারি অর্থের অপচয় নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়লেন ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন তুললেন সড়ক নির্মাণের ত্রুটি নিয়েও শুধু সিলিন্ডার গ্যাসেই প্রতি মাসে সোয়া দুশো কোটি টাকা লোপাট অভিযানেও দমন করা যাচ্ছে না কারসাজি সরকারিভাবে কেনা হচ্ছে এক কোটি দশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল এবং হজের খরচ বাড়ায় নিবন্ধন করেও বাতিল করছেন অনেকে প্রথম দিন মেলে নিতামন সারা সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোটা পূরণ হওয়ার আশা এইচএসসিতে এবার পাশের হার পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুশো বিরাশি শিক্ষার্থী এবারও ফলাফলে এগিয়ে মেয়েরা ফল হাতে পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অভিভাবক ও শিক্ষকরাও বাঁধ ভাঙা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাস থেকে অলিগলিতেও এই সফলতা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলে প্রত্যয় প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষা জীবনের বড় পরিসরে প্রবেশ করবেন তারুণ্যে টৈটুম্বুর নবীনেরা তাদের বাদ ভাঙা উল্লাস জানান দিচ্ছে সফলতা দুই সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর রাজধানীর কলেজগুলোতে বসে শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা তাদের সঙ্গে যোগ দেন অভিভাবকরাও ঢোলের তালে নাচে গানে একে অপরকে জড়িয়ে এ যেন আনন্দের বন্যা উদযাপনের এই ক্ষণ শেষ হলে আর পেছনে ফেরার সময় নেই শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়া আমাদের বাবা মা এবং শিক্ষকেরা আমাদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন তো সেই স্বপ্নের স্মৃতি অংশ যখন পূরণ করতে পারি বিষয়টা অনেক আনন্দের মহামারীর কবলে এক বছর অটোপাস আর আরেক বছর নির্ধারিত তিন বিষয়ে পরীক্ষা দেয় শিক্ষার্থীরা এবার সংক্ষিপ্ত সিলেবাস হলেও সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে করোনার মাধ্যমে আমরা বাইরে বের হতে পারি নাই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা হওয়ায় চ্যালেঞ্জটা ছিল বেশ তাই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনায় রাখার প্রত্যাশা শিক্ষকদের অনেক বাধার মাঝেও এমন ফলাফলে খুশি শিক্ষকরা তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা এবার সারা দেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশের হার ও জিপিএ ফাইভ দুটোই কমেছে শূন্য পাশ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়ে পাঁচ থেকে পঞ্চাশে পৌঁছেছে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী 
শাকির আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত বুধবার প্রকাশ করা হয় দুই সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ফলাফলের বিস্তারিত তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনে আসেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি জানান এবার সব বোর্ড মিলিয়ে পাশের হার পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ পাশের হার কমেছে নয় দশমিক তিন এক শতাংশ এবার সবচেয়ে বেশি পাশের হার কারিগরি বোর্ডে চুরানব্বই দশমিক চার এক শতাংশ সবচেয়ে কম পাশের হার দিনাজপুর বোর্ডে উনআশি দশমিক শূন্য আট শতাংশ ঢাকা বোর্ডে পাশের হার সাতাশি দশমিক আট তিন শতাংশ রাজশাহীতে একাশি দশমিক ছয় শতাংশ কুমিল্লায় নব্বই দশমিক সাত দুই শতাংশ যশোরে তিরাশি দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ চট্টগ্রামে আশি দশমিক পাঁচ শতাংশ বরিশালে ছিয়াশি দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ সিলেটে একাশি দশমিক চার শতাংশ ও ময়মনসিংহে আশি দশমিক তিন দুই শতাংশ আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাশ করেছে বিরানব্বই দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ গতবারের তুলনায় জিপিএ ফাইভ কমেছে বারো হাজার আটশো সাতাশিটি সবচেয়ে কম জিপিএ ফাইভ পেয়েছে সিলেটে শিক্ষামন্ত্রী জানান কোভিডের থাবা আর বন্যার ধকলে কমেছে পাশের হার যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে বা যে পুনর্বিন্যাস কৃত সিলেবাসে পরীক্ষা হয়েছে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা ঠিক সেই সিলেবাসের ওপর এই পরীক্ষাটি হওয়া উচিত আর স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে শুধু ফলাফলের ওপর নির্ভর না করে দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন শিক্ষাবিদরা আসলে আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতিটির যে ত্রুটিটা রয়েছে বিদ্যমান যে ত্রুটি এই ত্রুটির কারণেই কিন্তু আমরা এমন ফলাফলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গত ছয় নভেম্বর শুরু হয় দু হাজার বাইশ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা যুগোপযোগী কারিকুলার তৈরির নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন গুরুত্ব দিতে হবে কারিগরি তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে সকালে গণভবনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্যে কথা বলেন সরকার প্রধান এ সময় তিনি আরও বলেন শিক্ষার বহুমুখীকরণে বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে কফিট মহামারী ও বন্যার প্রভাবে দু সালে নির্ধারিত সময়ের প্রায় সাত মাস দেরিতে পরীক্ষায় বসতে হয় উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের বারো লাখের বেশি শিক্ষার্থীকে তবে ফলাফল মিলল যথাসময়ই পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাতান্ন দিনের মাথায় রীতি অনুযায়ী বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরকার প্রধানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফলের অনুলিপি তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী এরপর একে একে এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের সারসংক্ষেপ হস্তান্তর করেন সংশ্লিষ্ট বোর্ড চেয়ারম্যান এ সময় সরকার প্রধান বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল মিলেছে কোভিডকালে ছন্দপতন হলেও একেবারে থমকে যায়নি শিক্ষা কার্যক্রম অভিনন্দন জানান সদ্য উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো শিক্ষার্থীদের কোভিড পরিস্থিতিতেও যে পরীক্ষা নেওয়ার যে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করেছে এটাও আমি মনে করি যে বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশ যেখানে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ যেটা করতে পেরেছে এটা একটা বিরাট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সরকার জোর দিচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন গুরুত্ব দিতে হবে কারিগরি তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন ও গবেষণায় যত বেশি আমরা গবেষণা করতে পারবো তত বেশি আমরা উৎকর্ষ সাধন করতে পারবো ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি এখানে কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য একটা সুযোগ আছে এই যে একটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে আর একটা পড়াশোনার মাঝামাঝি সময়ে তারা এই আইসিটি বিষয় অর্থাৎ কম্পিউটার বিষয় আরও ট্রেনিং নিতে পারে বর্তমান যুগটাই তো ডিজিটাল ডিভাইসের যুগ প্রধানমন্ত্রী বলেন দারিদ্রমুক্ত উন্নত জাতি গড়ার মূল হাতিয়ার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আর সে লক্ষ্যেই শিক্ষাকে বহুমুখী করছে সরকার গড়ে তোলা হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় সংসদে চলমান অধিবেশনের সমাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী স্পিকার সহ সংসদ সদস্যরা সাতসাজ রব বঙ্গভবনে সেখানে আছেন সহকর্মী দেবাশিস রায় সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দর্শক বা বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ আব্দুল হামিদ একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছেন আজ সন্ধ্যায় অর্থাৎ যে নৈশভোজে এটি আসলে জাতীয় সংসদের যে চলমান অধিবেশন চলছে সেই চলমান অধিবেশনের সমাপ্তি উপলক্ষেই এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের আত্মজৈবনিক একটি গ্রন্থ যেটি এবারের বইমেলায় এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেই গ্রন্থটির কিন্তু মোড়ক উন্মোচন এখানে করা হবে এবং বলা চলে যে আসলে 
প্রকাশনা উৎসব এর পাশাপাশি স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা এই দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব এই বঙ্গভবনে আয়োজন করা হয়েছে একসঙ্গে কিন্তু আসলে দুটি অনুষ্ঠান এই বঙ্গভবনে আজ সন্ধ্যায় হতে যাচ্ছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দেবেন তার পাশাপাশি স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এর পাশাপাশি জাতীয় সংসদের যারা আইন প্রণেতা রয়েছেন সংসদ সদস্য সব দলের তারা এবং এর পাশাপাশি রাষ্ট্রের যে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন বিশেষ করে যারা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মন্ত্রিপরিষদ সচিব সহ আমরা এখানে লক্ষ্য করছি বিভিন্ন বাহিনী প্রধান বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদেরও এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এরই মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন প্রধান বিচারপতি তিনিও এখানে উপস্থিত হয়েছেন এর পাশাপাশি আসলে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টারা তারাও এরই মধ্যে এসেছেন গণমাধ্যমের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন গণমাধ্যমের মালিক পক্ষেরও অনেককে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তাদেরকেও কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখানে অতিথি হয়ে এসেছেন এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্য যারা রয়েছেন তারা তো রয়েছেনই সব মিলিয়ে কিন্তু আসলে যেহেতু তেইশ এপ্রিল বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের দ্বিতীয় মেয়াদের তার যে মেয়াদ সেই মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে সেই মেয়াদ শেষ হবার একেবারেই শেষ প্রান্তে এখন এবং বঙ্গভবনের বাসিন্দা হিসেবে তিনি যে কয়দিন রয়েছেন তার ভিতরে এখন আসলে ক্ষণগণনা চলছে তার বঙ্গভবন ছেড়ে যাবার সেই জায়গাটি থেকে এমন এক সময় আসলে এই বড় আয়োজনটি করা হলো যখন তার আসলে বিদায় বেলা এবং এই অনুষ্ঠানে প্রকাশনা উৎসবে আমরা যতটুকু এখন পর্যন্ত সূচি পেয়েছি সেই সূচির মধ্যে প্রকাশনা উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখবেন বক্তব্য রাখবেন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা তোফাইল আহমেদ এর পাশাপাশি স্পিকার এবং স্পিকারের পাশাপাশি সবশেষ ফার্স্ট লেডি রাশিদা খানম এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতিও বক্তব্য রাখবেন আমরা আশা করছি যখন এই বক্তব্য পর্ব অর্থাৎ প্রকাশনা উৎসবটি শুরু হবে তখন আবারও আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হবে এখন পর্যন্ত এই ছিল বঙ্গভবন থেকে আমার কাছে সবশেষ তথ্য বঙ্গভবন থেকে দেবাশিস রায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তুরস্ক ও সিরিয়ায় সহায়তা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে এ কথা বলেন তিনি সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে ধন্যবাদও জানান প্রধানমন্ত্রী ভোট চুরি করলে জনগণ ছেড়ে দেয় না খালেদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে হলো তিরিশে মার্চ অর্থাৎ দেড় মাসের মধ্যে তার বিদায় মাত্র কয়েকদিন আগে ছয়টি উপনির্বাচন হল একটি জাতীয় পার্টি জিতেছে একটি বিএনপির এক আমাদের একজন সংসদ সদস্য তিনি পদত্যাগ করেছিলেন তারপর তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত করে আজকে পার্লামেন্টে এসেছেন রংপুর মেয়র ইলেকশন এই ইলেকশন নিয়ে তো কেউ অভিযোগ করতে পারেনি সেই ইলেকশনে কিন্তু জাতীয় পার্টি জয়লাভ করেছে আওয়ামী লীগ হেরে গেছে কাজী নির্বাচন যে আওয়ামী লীগ সরকারি আমলে সুষ্ঠু হয় অবাধ নিরপেক্ষ হয় সেটাই কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি আমি আশা করি এরপরে আর কেউ নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা উত্থাপন করার সুযোগ পাবে না তুরস্কের গাজিয়ানটেপে এখন শুধুই স্বজন হারানোর আর্তনাদ স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে তুরস্ক সিরিয়ায় বাড়ছে লাশের সারি মৃত্যু ছাড়িয়েছে এগারো হাজার আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে হাসপাতালে হিমশিম অবস্থা সমালোচনা না করে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ভেসে আসছে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে আটকা পর্দের বের করে আনছেন উদ্ধার কর্মীরা তুরস্কের গার্জিয়ান টেপে এমন দৃশ্য এখন অহরহ দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে পুরো গাজিয়ান টেপ প্রতিদিনই দীর্ঘ হচ্ছে লাশের শাড়ি স্বজন হারাদের আর্তনয় দ্বারা হাজারে দিয়ে ভারী চারপাশ পাখির চোখে যতদূর দেখা যায় শুধুই ধ্বংসস্তূপ লন্ডভণ্ড হাজার হাজার ঘর বাড়ি আর এসবের নিচে এখনও আটকা পড়ে আছেন শিশু থেকে শুরু করে নানা বয়সী মানুষ সৌভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে গেছেন তাদেরও দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই খাবারের খোঁজে বিভিন্ন ত্রাণ কেন্দ্রে ভিড় করছেন শত শত মানুষ কোনো কিছুই নেই কম্বল থেকে শুরু করে তাবু সবকিছুই দরকার শিশুদের অবস্থা বেশি খারাপ খাবারের অভাবে এখন মারা যাবে মানুষ কোথাও যেতে পারছি না বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে যান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাই বেরদোয়ান উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ওঠার সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন শুরুতে ধীরগতি থাকলেও সময়ের সাথে সাথে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা এ সময় সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি আমরা একটি কঠিন সময় পার করছি এখন সমালোচনার সময় নয় এই সংকট আমাদের সবাইকে এক হয়ে মোকাবিলা করতে হবে প্রথম দিন নানা কারণে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা শুরু করা যায়নি তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে 
তুরস্কের পাশাপাশি সিরিয়াতেও চলছে উদ্ধার কাজ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে অসংখ্য মানুষ আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে চিকিৎসক নার্স ও বেডের তীব্র সংকট এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দেশটির সরকার তুরস্ক সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে উদ্ধার কাজে অংশ নিতে ছেচল্লিশ সদস্যের উদ্ধারকারী দল ঢাকা ছাড়ছে আজ রাত দশটায় একটি বিশেষ বিমানে তুরস্ক যাচ্ছেন তারা উদ্ধার তৎপরতায় সহযোগী সরঞ্জামও যাচ্ছে তাদের সঙ্গে এদিকে আগামীকাল একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করবে বাংলাদেশ শতাব্দীর ভয়াবহ ভূমিকম্পে লন্ডভণ্ড তুরস্কের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন অসংখ্য মানুষ এমন দুর্যোগে দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহল তারই অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার কাজে যোগ দিতে ছেচল্লিশ সদস্যের দল যাচ্ছে তুরস্কে যেখানে থাকছেন সেনাবাহিনীর ২৪ জন ফায়ার সার্ভিসের বারো এবং চিকিৎসক ১০ জন প্রস্তুত করা হয়েছে উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত সব সরঞ্জামাদি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় তুরস্কের ধ্বংসযজ্ঞে উদ্ধার অভিযানে যেমন অভিজ্ঞতা তৈরি হবে তেমনি মানবিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে দেশের সম্মানও বাড়বে আমি মনে করি যে এটা তাদের জন্য একটা বিরাট এক্সপিরিয়েন্স হবে আবার এট দি সেম টাইম তারা একটা এদিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রথমবারের মতো উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিস অংশ নিচ্ছে জানিয়ে বাহিনীর মহাপরিচালক জানান মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড থেকে প্রশিক্ষিত সদস্যরা যাচ্ছেন এই উদ্ধার অভিযানে যারা যাচ্ছে প্রত্যেকেই ইনসারাক যেটা ইউএন বডির ট্রেনিংটাই আমাদের ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের যারা দেয়া ছিল প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তাদেরকেই আমরা পাঠাচ্ছি যেন দেশের সম্মান রক্ষা করতে পারে এবং মানবতার সহায়তায় আসতে পারে এক সপ্তাহের কথা বলা হলেও কতদিন তারা সেখানে থাকবেন তা উদ্ধার তৎপরতার উপর নির্ভর করবে বলেও জানান তিনি আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা চুক্তি সই অনুষ্ঠান কেন ফাইভ স্টার হোটেলে এমন প্রশ্ন তুলে সরকারি অর্থের অপচয় করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এছাড়াও সড়কের কাজ শেষ হতে না হতেই নষ্ট হয়ে যাবে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ঢাকা সিলেট মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্যাকেজ তিনের চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি আতিকুর রহমান তমাল জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেশের যে কটি মহাসড়ক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তার মধ্যে অন্যতম ঢাকা সিলেট মহাসড়ক এই সড়কে মৃত্যু হারও কোনো অংশেই কম নয় যার মূল কারণ ব্যস্ততম এই সড়কটি মাত্র দুই লেনের দুই হাজার একুশে একনেক সভা সড়কটিকে ছয় লেনে উন্নীত করতে অনুমতি দেয় মোট বারোটি প্যাকেজের আওতায় দুশো নয় কিলোমিটার সড়কটিকে ভাগ করা হয়েছে ইতিমধ্যে আটটি প্যাকেজের অনুমোদনও চূড়ান্ত বুধবার প্যাকেজ তিনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী রাজধানীর একটি তারকা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন এই অনুষ্ঠানের জন্য এত বড় আয়োজন অপ্রয়োজনীয় মন্ত্রী এ সময় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন সড়কের কাজ শেষ হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন সড়কের ক্ষুধারণ টেনে মন্ত্রী মানহীন কাজ না করতে অনুরোধ করেন ফোর লেন করব এক বছর দু বছর পরে সংস্কারের প্রয়োজন হবে ফোর লেন করে কিলা ঢাকা চট্টগ্রাম দু বছর পরেই মেনটেন্যান্সের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নবীনগর চন্ডা এক বছর যেতে না যেতেই প্রজেক্ট শেষ ছেঁড়া কাঁথার মতো জোড়া তালি দিয়ে ওই রাস্তা চলছে এই মহাসড়কটির ছয় লেনের কাজ শেষ হওয়ার কথা দুই হাজার ছাব্বিশে ডিসেম্বরে খাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা শুধু সিলিন্ডার গ্যাস থেকেই প্রতি মাসে সোয়া দুশো কোটি টাকা লোপাট করছে উৎপাদনকারী ও ডিলাররা এই অপকর্মের যথেষ্ট প্রমাণ আছে দাবি করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে অভিযান চালিয়েও দমন করা যাচ্ছে না কারসাজি নেপথ্যে এক সিলিন্ডার এলপি গ্যাসের দাম নিয়ে বাজারে চলমান নৈরাজ্য 
বারো কেজির একটি সিলিন্ডারের দাম সরকারিভাবে চোদ্দশো আটানব্বই টাকায় বেঁধে দেয়া হলেও কোন কোন জায়গায় তা মিলছে না দুই হাজার টাকাতেও প্রতি মাসে গড়ে আটানব্বই লাখ সিলিন্ডার বিক্রি হয় দেশের বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানগুলোতে উঠে আসা তথ্য বলছে একজন ক্রেতাকে প্রতি সিলিন্ডার কিনতে বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে গড়ে আড়াইশো টাকা এই হিসেবে যার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় দুশো পঁচিশ কোটি টাকারও বেশি এই বিশাল অঙ্কের অর্থ পকেটে ভরছেন এলপি গ্যাস উৎপাদন আর বিপণনের ত্রিমুখী সিন্ডিকেট যার যথেষ্ট প্রমাণ সরকারের হাতে আছে বলেই দাবি অধিদপ্তরের দুই তারিখ সন্ধ্যায় আপনার এই নতুন দাম কার্যকর কিন্তু তার আগেই কিন্তু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে নব্বই লক্ষ সিলিন্ডারে একশো টাকা যদি বেশি হয় আপনার মিল গেটে তাহলে কত টাকা আপনার পার মান্থ আপনার অতিরিক্ত লাভ হচ্ছে যদিও সিলিন্ডারের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ানোর দায় নিতে রাজি নয় কেউই বরং একে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে যাচ্ছেন মিলার আর খুচরা বিক্রেতারা নারায়ণগঞ্জে কিনে নিয়ে আসছি পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা গাড়ি ভাড়া দিচ্ছি দুই হাজার টাকা মাল আসে পঞ্চাশটা দোকান ভাড়া নির্ধারিত দামে বাজারে সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে না বলে প্রমাণ পেয়েছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ঢাকা হজের খরচ বাড়ায় নিবন্ধন করেও বাতিল করেছেন অনেকে নিবন্ধনের প্রথম দিনে মেলেনি তেমন সারা কেউ কেউ উমরা করার পরিকল্পনাও করছেন তবে হজ এজেন্সিগুলোর আশা সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হবে নির্ধারিত কোটা শরীয়তপুরের আলী আকফাত এসেছেন পুরানা পল্টনের একটি হজ এজেন্সিতে এখান থেকেই হজের জন্য প্রাক নিবন্ধন করিয়েছিলেন তিনি কিন্তু প্যাকেজের দাম বাড়ায় যেতে পারছেন না সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওমরা করার হজে যাওয়ার পুরোই উৎসাহ ছিল এখন আমি টাকার চাহিদা বাড়িয়ে গেছে গা এখন মনে করেন চালানো হয় না যাইতে পারি না এখন উমরা যাওয়ার নিয়ে করছি নিবন্ধন শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই কথা হলো হজ করতে ইচ্ছুক এমন কয়েকজনের সঙ্গে বললেন এত টাকা খরচ করে হজে যাওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের একই রকম কথা বললেন মোয়াল্লেম রাও জানালেন প্রাক নিবন্ধন করিয়েছেন কিন্তু হজে যাচ্ছেন না এমন মানুষের সংখ্যাই এখন পর্যন্ত বেশি গত বছরগুলোতে যেভাবে আমরা অনেক বিজি থাকি হাজিদেরকে নিয়ে কিন্তু আজকে দেখতেছি এই বছর দেখতেছি যে কোনো সারা শব্দ নাই দুটি হজ এজেন্সির কর্মকর্তারা জানালেন এবছর কোটা পূরণ হয় কিনা তা নিয়ে শঙ্কিত তারা এ পর্যন্ত কোনো আমরা নিবন্ধন করি নাই এবং হাজিদের কোনো সারা পাই নাই আমরা আশঙ্কা করতেছি অনেক অনেক কম হবে তেইশে ফেব্রুয়ারির ভেতরে আমাদের পাঁচশোর মতো প্রাক নিবন্ধন আছে তাদের মধ্যে নিবন্ধন করার প্রবণতা অনেকাংশে কম নিবন্ধন শুরু হওয়ার প্রথম দিনে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা গেল বুধবার বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত নিবন্ধন হয়েছে একশো জনের চলতি বছর কোরবানির খরচ ছাড়া হজের প্যাকেজ ধরা হয়েছে সরকারিতে ছ লক্ষ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা আর বেসরকারিতে ছ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শো আঠারো টাকা এখন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় অনুযায়ী হজের নিবন্ধন চলবে ফেব্রুয়ারির তেইশ তারিখ পর্যন্ত আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার সময় ঝিনাইদ হয়ে বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ গেল এক বাংলাদেশের অন্যদিকে পঞ্চগড়ে গুলিতে আহত হয়েছেন এক শ্রমিক ভোরে ঝিনাইদহের মহেশপুরের শ্যামকোড় সীমান্ত এলাকায় গরু আনতে যায় আরিফুল ইসলাম সহ কয়েকজন এ সময় ফেরার পথে ভারতের পখি ওড়া ক্যাম্প পাখি ওড়া ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আরিফুল ইসলাম পরে তার লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ এদিকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার মহানন্দা নদীতে নুড়ি পাথর সংগ্রহ করার সময় বিএসএফের গুলিতে ফরিদুল ইসলাম নামে আরেক বাংলাদেশি শ্রমিক আহত হয়েছেন এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার এইচএসসিতে পাশের হার পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ জিপিএ ফাইভ এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার এগিয়ে মেয়েরা কল্পে উচ্ছ্বাস যুগোপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে চলমান অধিবেশনের সমাপ্তি ও রাষ্ট্রপতির বই প্রকাশ উপলক্ষে নৈশভোজ যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী স্পিকার সহ সংসদ সদস্যরা বঙ্গভবনে সাজ সাজ রব এবং তুরস্ক সিরিয়ায় শুধুই স্বজন হারানোর আর্তনাদ ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃত্যু ছাড়ানো এগারো হাজার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এরদোয়ান বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে একষট্টি সদস্যের উদ্ধারকারী দল এছাড়া সন্ধ্যার সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে